Esta es la misionera Connie Plan con mi esposo Dr. James Plan y el programa Porque Él Vive. En este día queremos compartirle la palabra de Dios acerca de los últimos días. Después estaremos orando por sus necesidades y ministrando a través de los dones del Espíritu Santo así como Él nos guíe. Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Abra su corazón en este día y deje que el Señor Dios le hable. Well, welcome tonight. This is missionary evangelist James and Connie Plank. Bienvenidos en esta noche. Soy el misionero evangelista James y Connie Plank. And so glad you could join us tonight on the Because He Lives broadcast. Y estamos contentos que puede estar con nosotros en esta programación porque él vive. And want to welcome back the listeners listening in ra at Radio ME in Tegucigalpa. They were off the air for a little while. También queremos dar un cordial saludo a todos nuestros amigos del área de Tegucigalpa a través de Radio MI que estuvieron fuera del aire por unos días. First uh, part in the transmitter gave them a problem and then I guess they had a problem with their microwave link. So Primeramente praise el problema fue con Back el transmisor y después con el enlace, pero gloria a Dios, ya están al aire una vez más. And welcome also to those joining us on FM 99.3, is that right? Talanga, Honduras. También tenemos otros amigos que nos escuchan desde Talanga, Honduras, a través de 99.3 FM. And of course, all of our listeners that join us on WNQM, they're in Central Tennessee and Nashville. Y a través de WNQM desde Nashville, Tennessee. And those that will hear us by shortwave worldwide as they, this program goes out on other stations. Y a través de la onda corta mundialmente a través de otras estaciones. And I trust tonight that you're that you're uh, you're in tune a little bit with what's going on in the world. Y confío que eh, en esta noche que usted esté sintonizado con el mundo acerca de las cosas que están pasando. I guess maybe our government, perhaps, will be up and running again. <laughs> I creo que es una posibilidad de que nuestro gobierno una vez más. You know, arriba y adelante. I can't really see the difference myself, <laughs> whether running or not. <laughs> no puedo ver la diferencia realmente si, you know, el gobierno está trabajando adelante o, o, o está parado. Except maybe that will cause my passport to return more in a timely fashion than I sent in for renewal. <laughs> Espero que eso no afecte a mi pasaporte que envié para que fuera renovado. We are on standby to go to the Philippines in mid-November. La razón es de por qué... Uh, primeramente Dios estaremos viajando a las Filipinas en noviembre to open a new a school of ministry and a dedicated church para abrir una escuela de ministerio and we help build y, there in the jungle uh, you know dedicar una misión una iglesia ahí en la en la selva and also uh, hold some healing revivals while we're there. Y también aprovechando estando ahí tener avivamientos de sanidad. Uh, received word again from our friends in in North India that uh, I guess the band uh, of um, they were waiting to dedicate a church because the town was shut down due to a due to a, some terrorism kind of acts there. But it's, I guess that's back in. Be in good shape again. Y también tuve buenas noticias, thank podemos thank decir, the Lord for that. de nuestros hermanos en el norte de la India, de, uh, la iglesia que iban a, a, a dedicar y para estar, you know, trabajando, uh, no había sido posible por el toque de queda, pero creo que eso se ha solucionado y, gloria a Dios, uh, uh, eso, you know, <coughs> podemos inaugurarla y empezar a trabajar para el Señor. Well, there's trouble in the world. We can see that. Podemos ver que hay problemas en el mundo. And we've been sharing for some time. We believe we've moved into the last the time of the last generation. Hemos estado compartiendo por un tiempo ya de que, uh, you know, estamos acercándonos, entrando a lo tiempo de los últimos días. We do not know the day and the hour, nor would we predict it if we thought we did because that'd just be foolishness no sabemos of the ni return ni of the Lord Jesus Christ. Y no voy a predecir porque eso sería uh, insensato de mi parte. But we do know we're in the season. 
Pero una cosa sí sabemos que estamos en la estación. And in the season before the coming of the Lord is this period called the tribulation. Y en, en ese tiempo en, en la estación antes de la venida del Señor va a haber un periodo que se llama el periodo de tribulación. And I, I believe I need to do a little better job of preparing your preparing your hearts for what might be ahead so you can make some perhaps some changes or shifting in your life. Uh, the Lord will help you work through any time in history. Y yo creo uh, como misionero, you know, pastor, evangelista, mi responsabilidad es de prepararme más para poder de esa manera, you know, ministrarle, dejarle saber y al mismo tiempo nosotros mismos preparándonos para lo que pueda venir, como su palabra lo dice y sabiendo que el Señor siempre está con nosotros y no nos deja. So tonight and uh, continuing through uh, part of the rest of the week, actually uh, Pastor Mike will be here tomorrow night sharing. Uh, I'm going to be sharing on preparing for trouble ahead. Así es que en esta noche vamos a comenzar uh, una predicación, un tema que he preparado y el, el, el nombre del tema de esta predicación es preparándonos para el problema venidero. Vamos a comenzar en esta noche y el día de mañana Pastor Mike en Sister Diana estará con ustedes y nosotros de regreso con ustedes el viernes. I'm not sure what Pastor Michael share on tomorrow night, but I do know that uh, very shortly we're going to be starting at least a, a once a week program with Pastor Mike and I. Uh, no sé de qué uh, uh, el Pastor Mike va a estar ministrando el día de mañana, pero sí le puedo dejar saber que uh, Pastor Mike y yo hemos estado mm, buscando a Dios, orando y preparando un programa especial de que vamos a estar compartiéndole acerca of the end time, the acerca end time. de los últimos tiempos. And sharing uh, important things that we want to share with you concerning uh, what's happening and, and preparing yourself, your family. Of course, Sister Connie will be here and on all that also. Y compartiéndole a usted para que usted mismo haga preparaciones y haga lo que tenga que hacer uh, por usted y su familia. Uh, you know, eh, más vale, you know, hombre precavido, como dice su, su palabra en los proverbios, un hombre precavido se prepara. Y claro, uh, yo misma, la hermana Cani, estaré aquí con ustedes también. So we're going to be sharing some practical things, uh, one, at least one night a week. Uh, on this program and, and maybe continuing on into the following hour uh, that I believe will help you. So, una, uh, una hora. Mm, una at least hora, an hour. We may go hora, longer. You know, puede que lo hagamos un poquito más largo, pero una hora este, estaremos dedicando ese tiempo especial para hablar de preparación para los problemas venideros. Dealing with things like what you need to do and prepare your home and, you know, different things that'll be very helpful to you if you listen in every night. Tra tra you know, tratando de que esto nos ayude para prepararnos nosotros mismos y, uh, y, you know, hagamos lo que tenemos que hacer para usted mismo, su familia y, you know, si escucha cada noche, pues esto va a ser, creo que va a es bueno estar preparado. Now, of course, uh, Connie and I live here in Southern California, where the home uh, headquarters of this ministry is. We're, we're not only, uh, you know, watching about what's going on in the world right now. Y, uh, claro, yo mismo y mi esposa Connie vivimos aquí en el sur de California. Y, um, you know, with the th troubles that we see going on in the world, we've got our eye on all that. Cosas que, you know, está pasando, los problemas, podemos, we'll discuss that in a minute. Cuenta. I believe that's indicative of Matthew 24, what, what Jesus talked about. But uh, this also, here where we live, is earthquake country. Pero también aquí, uh, you know, donde vivimos, es, es tierra de, de terremotos. And there's been a few earthquakes already uh, over the last 20 years here. Y uh, a uh, través de los 20 años ya ha habido uh, terremotos aquí. So it's good, uh, it's good, no matter uh, what time you live in, you never know what the earth is going to do, and what the devil is going to do sometimes, to have a, if, uh, some preparation in your home. So, you know, es and for bueno your life. estar preparado, nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana. And uh, y puede, cualquier cosa puede pasar, so, es, eh, y especialmente cuando vemos las cosas que están sucediendo día a día, pues qué mejor que estar preparado. And we'll be talking about what the Bible says about, you know, preparing and looking ahead uh, for troubled times. 
Y vamos a estar viendo lo que la palabra habla acerca de eso, de estar preparados para el problema venidero. What I'm saying is what we're going to share with you would be good for any time, whether we're le, in the last days or not. Estoy diciendo, lo que le vamos a compartir va a ser bueno para cualquier tiempo. Some of you live in the south there, you're kind of in tornado zones, hurricane Algunos effects and so on. Algunos en áreas de, de tornados, uh, you know, uh, pues es bueno estar preparado también, you know, lo que se puede <laughs> hacer, ¿verdad? Porque es unpredictable yes. esos tornados no well, sabe cuándo es que va a suceder and you, can, you can't be foolish about it my wife and I almost, Connie and I almost got caught up in that uh, in Hurricane Katrina didn't we how sí. silly we were mi, mi esposa y yo casi you know uh, estábamos en en el en huracán Katrina cuando sucedió en uh, in New Orleans. New Orleans. We were in that area when that uh, when that thing was coming in you know <laughs> estábamos en esa área cuando eso venía Primeramente Dios fue fue Dios el único que abrió camino y salimos de ahí de ahí un día antes. And we prayed and the Lord the Lord got us out of there. It was a, a miraculous thing yes. that you know that happened. We got out of there and you know about two or three more hours and we might have spent the the, the whole time during Katrina's mess there working maybe with the Red Cross or something. <laughs> es, es, es un, un milagro que Dios so, hizo hermano es un testimonio que tenemos que you know no hay tiempo para con, con, comentárselo todo pero una cosa sí le puedo decir Dios siempre está con usted no le deja y, y siempre le va a ayudar usted busca de él clama a él y Dios responde y Dios nos sacó de ahí unas horas antes de que ese, you know, tornado, ese huracán mm. llegase ahí. O de, si no hubiera sido así, por el Señor, hubiéramos estado ahí, you know, probablemente ayudando a la Cruz Roja y en, en medio de todo ese desastre que hubo. Now, you know, uh, we've been teaching on uh, Psalm 91. Hemos estado uh, ministrando acerca del Salmo 91. The Lord provides protection for his people. He war gives us warnings. Dios provee para su pueblo protección. There's no need to really fear. No hay realmente necesidad de temer. What we need to do right in this hour is listen to the Lord. Lo que necesitamos hacer listen to en what este the Lord's tiempo telling es escuchar you. de Dios, escuchar lo que Dios nos está hablando. I can tell you this, trouble won't go away just by burying your head in the sand. Una cosa sí le puedo decir, el problema no se va a ir solo porque enterremos la cabeza en la arena. And, uh, you know, as we, as we talk about the times that are coming upon the earth. Así como hablamos acerca de los tiempos que vienen sobre la tierra. Jesus talked about in Matthew 24, let's just look at verse 8. Jesucristo habló de eso en Mateo capítulo 24, vamos a ver el versículo 8. Uh, of course, in verse 3, the disciples that asked him, Lord, what's the sign, what would be the sign of your coming? And Jesus begins to tell them many things. Claro, en el versículo 3, los discípulos uh, le empiezan a preguntar al Señor que cuáles serían las señales de su venida, del fin del siglo. He talks about a time of deception when people would be deceived. Y Jesucristo habló acerca del tiempo Don't de be engaños in this hour. cuando la gente iba a ser engañada. So no se ha engañado en este tiempo. I, I want to give this warning. Don't be deceived by false prophets. Quiero advertirle a uh, esto. No se ha engañado por falsos profetas. On, on either side, going to extremes or telling you nothing's going to happen. De, de cualquier... Don't be deceived uh, by that. You know, lado de, de no se ha engañado de que nada va a suceder o, o se va al extremo the other al extreme otro, is everything's coming to a complete ending that's not that's extreme terminar. in the other way that's no not se va so los extremos en ninguna manera. but there is a time of trouble coming Pero si time of sorrow is what Jesus called it dice, de dolores, le llama he also talked about uh, you know wars and rumors of wars in the nations también habla él de guerras rumores de guerras en las naciones nation rising against nation that's actually people group or tribe against tribe. Nación levantándose en contra de nación. Eso es diferentes grupos de personas o tribu en contra de tribus. And verse 7 uh, talks about famines and pestilences and earthquakes. Earthquakes, we just mentioned that a minute ago. Yeah, y el versículo 7 dice, uh, habrá hambres, pestes, terremotos que acabamos de mencionar en diferentes lugares. Jesus said in verse 6, the end is not yet. There's more to come. Y, y Jesucristo dice, y todo esto será principio de dolor. Son más cosas van a suceder, no es que sea el fin. Then he proceeds in verse 8 to say, to say this, all these are the beginning of sorrows. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. In other words, the beginning of troubles. Principio de problemas. 
And then uh, following that, there's a, there's a false prophet and a false Christ that arises. Luego, seguido de eso, hay falso profeta y falsos cristos que se van a levantar. Whom Jesus refers to the book of Daniel in verse 15, talks about the abomination of desolation. Que el cual Jesucristo se refiere eso en el libro de Daniel. But in, verse, in I'm sorry, uh, chapter 24, Matthew, verse 15. En Mateo 24, versículo 15. Refers to the uh, abomination of desolation. Dice, por, por tanto, cuando ve, ve, veáis en el lugar santo la abominación desola, desoladora de que habló el profeta Daniel. Yeah, so Daniel prophesied, actually there's two scriptures, uh, Daniel 9 and Daniel 12. He He speaks of the abomination of desolation that's coming. That's the Antichrist Hay dos standing in the temple. Daniel, 9, Daniel, 12, de and he says, when you see that happen, then, you know, the real, the, the fullness of the thing is here. Dice, cuando veas que esto suceda, dice, la, la totalidad de esto se va a manifestar. And he uses this statement in verse 21 of chapter uh, 24 of Matthew. Y en el versículo 21 de Mateo 24 dice esto también. For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world nor this time or ever shall be. Dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Now we know that from the time that the abomination of desolation is fully revealed is that man that stands in the in a rebuilt temple in Jerusalem. Sabemos que del tiempo de la desolación he'll stand in the temple, a rebuilt temple in Jerusalem. En el templo que va a ser levantado, reconstruido en el templo en Jerusalén. He will declare I am God. Y él va a declararse so ahí que él es Dios. He has his own religion. There's a, re, there's a new religion coming. It's not new to many people. It's we call new age. So, <laughs> este que es el anticristo, él va a tener su nueva religión. No es una nueva religión. But Realmente he, es lo que le llaman la nueva era. He declares himself to be God. Él se declara el mismo que él es Dios. He is a God, a small g, but he is not the God of heaven. Él es un Dios con la letra G min, minúscula. Pero no es el Dios de los cielos. But when that happens, a period we, that, that Jesus called the Great Tribulation. Pero qué sucede en ese periodo que Jesucristo le llama la Gran Tribulación. Which is, uh, you know, the, the, the greatest effects of the whole thing is seen in this period of time. And this lasts three and a half years. Esto va a durar tres y años y medio. Y lo que va a suceder durante esos tres años y medio es algo como dice ahí, como nunca lo ha visto. Now we'll see that uh, down the road somewhere as we get into that more. But the the thing is that you know it's it's from that point when that signal is seen, there's three and a half years left. Después de eso, de, eh, que eso sucede, Before the return of the Lord. Tres años y medio antes de la venida del Señor. Again, nobody knows the day or an hour exactly. There's there's quite a difference in time, but it's approximately three and a half years. Una vez más, nadie the Great sabe, Tribulation. Uh, The day or the time. No, yeah. no sabe el día ni el tiempo, pero es aproximadamente tres años y medio. And so this, this, Después de que eso sucede. This is, this is cause for perhaps some preparation. So esto, you know, nos, va, nos causa que, you know, estemos preparados, hagamos preparación. So we see a time of trouble leading up to this called a time of sorrows. Después de que, you know, hemos visto todo lo que dice aquí y... Y lo que dice este es el principio de dolores. Undoubtedly, that's the beginning of tribulation. Sin duda es el principio de tribulación. And Daniel, of course, spoke of the seven last weeks of Israel, which uh, in the middle of the week is when this man shows up. A week being, you know, seven days, each day representing a year. Daniel, claro, habló acerca de los siete años. Mm -hmm. The last seven years Los últimos siete años de eh, Israel, lo cual... Uh, It's three and a half years. Uh, there's, well, it, it, the, the, the whole period of time is seven years. El, todo el periodo son siete años. But this, this showing up of this Antichrist appears in the middle of that. Pero el, el Anticristo se va a manifestar en, en medio de eso. Which Jesus here refers to the Great Tribulation. Lo cual Jesucristo aquí se refiere a la Gran Tribulación. That isn't to say there's not some tribulation before. There's certainly time of sorrows yeah, going on here. Yeah, lo que quiere decir que no es que no vaya a haber tribulación antes. You know, va a haber tiempo de so we'll see, de dolores. we'll see how all this will fall out. Vamos but, a ver cómo esto va a, you know, cómo va a ser. But here's the point. 
Pero Here's este the point. El punto, I want to look importante. at two other scriptures. Go ahead and turn to the second page. I want to look, look at these two Quiero scriptures. We'll refer to them again later. Uh, vamos a estas dos We're giving a little warning tonight. I've been warning people for quite a while about these things coming. He estado advirtiendo a personas acerca de esto, you know, por varios años ya. Not to, not to make you afraid. No para que usted tenga temor. But really to make you be sober. Sino para que, you know, esté, sea realista. To pay attention. Y ponga atención. To get your spiritual life in order. Get que your house in order. Y ponga su vida espiritual en orden. Ponga su casa en orden. It's time to walk right with the Lord. Es tiempo de caminar bien delante de Dios. Now, if, as you begin to see these things, and you can see, well, there's, there's some evil down the road here. Así como usted puede darse cuenta y empieza a ver esto y dice, va a haber maldad en, you know, hay maldad en esto. All right, Proverbs 22 and verse 3, look at this. Vamos a Proverbios uh, 22 and verse 3. Let me know before the next, okay, okay, I'll be okay. ready. All right. 22. 22, I'll read it in, in English, give you a chance. 22 in verse 3. Vamos a Proverbios 22. It says, the, in English, it says, The prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Dice, el avisado, como dice en inglés, el prudente ve el mal y se esconde. Hi, he hides himself. But the simple just pass on and are punished. In other words, the prudent man, the wise man, would say, you know what, there's some, there's perhaps some danger and trouble up ahead here. So let's, let's do something to insulate ourselves from that, to hide ourselves from that. So hagamos algo, preparémonos para no estar... You know, aislado, para estar aislados de eso. The best place you can hide is in the secret place of the Lord. That's y Psalm 91. Escondernos, como hablábamos, ¿dónde podemos escondernos? In his escondernos? will, plan and purpose. Salmo 91 dice, en el lugar secreto, al abrigo del Altísimo. He can direct you right around trouble. Él le puede dirigir, you know, fuera de ese problema. Hide yourself in the Lord. He may tell you to leave where you are for a while and go somewhere else. You know, si usted... Puede escuchar de Dios, tal vez Dios le indique salir de ese lugar donde esté y guiarle a otro lugar donde we'll, usted pueda estar seguro. We'll get to that as we go on here. Let's, uh, let's look at Psalm 27. Vamos a continuar 27. a hablar más de eso así como continuamos. I'm sorry, Proverbs 27. Vamos a Proverbios 27. And verse 12. 27, versículo 12. This is, uh, this says almost the same thing. Uh, casi lo mismo, la misma escritura. Well, here, here's this. Two times in the book of Proverbs right here. Dos veces en el libro de Again, Proverbs. verse 12 says, A prudent man foreseeth the evil. El avisado, you know, o el hombre prudente, como dice en inglés, ve el mal y se esconde. How do you see it? Well, you see it as things line up according to the scriptures. ¿Cómo lo va a ver? De acuerdo a cómo las cosas van sucediendo de acuerdo a la, a, a la Biblia. You see it according to what the Lord's showing. Usted lo ve de acuerdo como el Señor le está mostrando. And you just see it, what's going on in the world. I mean, can't you see the world's in some trouble? Y póngase a ver alrededor de lo que More está pasando en el mundo. Been. El mundo está en problemas más que antes. The prudent man foreseeth the evil and he does what? He hides himself. El hombre prudente ve el mal y se esconde. But again, the simple, the one that won't listen, he thinks everything's going to continue the same, doesn't change. Más los simples, el simple, el simplón. Well, they're punished. You know, dice, oh, no, todo está bien, todo parece lo mismo, no hay problema, ¿qué pasa? Pasan, dice, más los simples pasan y llevan el daño. Well, we're at the top of the hour and you're listening to uh, WNQM AM 1300 in Nashville, Tennessee and Radio ME to Gushagalpa, to Langa, Honduras. Y usted nos escucha a través de WNQM desde Nashville, Tennessee, 1300 AM también a través de Radio MI desde Tegucigalpa, Honduras y Talanga, Honduras 99.3 FM. So glad you could join us tonight and uh, I trust that you're listening carefully and you'll continue to listen. Contento de que esté con nosotros en esta noche y pueda escucharnos. Uh, considero de que está, you know, escuchando. We're talking about preparing for trouble ahead. Estamos hablando acerca de prepararnos para los problemas que pueden venir, el problema venidero. Now, this is such an important subject. I'm going to deliberately go slow here and try to cover things uh, in a systematic way. Este es un uh, tema tan importante. Voy a tomar mi tiempo para ver las cosas sistemáticamente. And as I said, in just a, a few weeks here, uh, Pastor Mike and I will be together uh, at least with you one night a week discussing things uh, concerning the end times. Y Pastor Mike 
y yo mismo, como se lo mencioné, estaremos un día a la semana, una hora, hablando, uh, you know, acerca de este tema, de estas cosas venideras en el futuro. There's some very shocking things going on right at this moment. Hay cosas, you know, que le va a impactar, le va a sorprender, que están pasando ya en estos momentos, en estos tiempos. And some uh, things that we've found out about that, uh, you know, been going on for years to plan this thing, bringing us to a one world government. Y también cosas, you know, que han estado uh, a través de los años trabajando en ello para implantar un gobierno mundial. Now, if you'd like to kind of know more about what we're talking about, uh, one th we're going to offer something tonight. Y si usted le gustaría we'll saber this week. más, está interesado acerca de esto, qué es lo que está pasando acerca de este tema. Recently, as I've been preaching through the book of Revelation, I, I covered this subject. Uh, of, co of course, Jesus breaks the book of the seven seals, right? Recientemente he estado, Opens you know, it. predicando acerca del libro de Apocalipsis, acerca de los sellos. And Cuando Jesucristo se le entrega el libro y abre los sellos. And, you know, the, the sixth seal is, all of them are very important to understand, but the sixth seal is quite an event. Ahora, todos los sellos son importantes, pero el sexto sello es... Uh, algo, un evento enorme. It's really a warning bell, Grande. very close to the second coming of the Lord now. Es, es una uh, uh, advertencia. When this thing bastante happens. Bastante grande antes, you know, de la venida del Señor. And it's, it'll be a cataclysmic event of signs in the heavens as well as in the earth. Va a haber un evento, uh, you know, catastrófico y igual como señales en los cielos, en la tierra y... Uh, as well as in the earth. Mm -hmm. Both heaven and earth will be, yes, be affected. Yes. And I want to get this in your hand. Y que usted esto en sus manos. So I want to offer it to you uh, for any offering to help this ministry continue over the radio and over missionary work that we're doing. Para cualquier, you know, ofrenda, uh, para este ministerio, ya sea el, el, el ministerio radial o misiones. Uh, because that's our job in this hour is to reach the rest of the nations, the rest of the tribes and people, as many as we can, that haven't been reached. Porque ese es nuestro trabajo, uh, you know, como siervos de Dios, misioneros, de alcanzar, llevar el evangelio a toda criatura que no ha sido alcanzada y no ha escuchado. None of these things will stop our missionary ministry from going forward. Nada de, nada de estas cosas va a detener we'll nuestro a ministerio de ir adelante. Vamos a hablar de eso en un momento. But if you'd like, you know, get involved with this and get this in your hands, I believe it would be a blessing to you. En, Maybe a wake-up call. Envuelvas en esto, uh, uh, ob, obtenga esta información en sus manos. Yo sé que va a ser de bendición tanto como, you know, un despertar para usted. The sixth seal. Y es el, el sexto sello. And you can ask for it. Se puede... Hablarnos, uh, as you contact us. Pedirlo, es, you know, a través de llamándonos, a través de el, uh, escribiéndonos. Uh, es solo I'm going to give you three ways. Let's give them three ways to contact us here. You can write us a letter, of course. International Missions, 3068 2nd Street, Norco, California, 92860. Usted puede escribirnos y requerir el CD, la enseñanza del sexto sello a Misiones Internacionales, 3068, calle 2, Norco, California, 92860. You can send us an email. Send me an email. This is my email address. O puede mandarnos un correo. Here este, it is. Este J es el correo del pastor, del evangelista. JKPIMF, JKPIMF at MSN.com. Ok, es JK. P I M F arroba M S N punto com C O M. Say it again. Es, uh, mándenos un correo electrónico a J K P I M F arroba M S N punto com punto C O M. All right, you can email us, you can write us, request it. And uh, we'll uh, and, and and we'll tell you how to little, send a little offering along. We'll provide this CD. We don't charge for it, but we just ask you to give a little offering to help with the ministry. Or you can you can contact us by phone. No, uh, no. Uh, Let me give you the number. Enviar, you know, si usted desea una ofrenda this para number. el ministerio, 
solo uh, you know, escríbanos o háblenos por teléfono al teléfono 615-530-4189. That's the same number you use for prayer or anything else you need from this ministry. El mismo teléfono que usa usted para si necesita oración o cualquier cosa. I'm este telling you. Teléfono de este ministerio. Let's give the number one more time. 615-530-4189. So llámenos al 615-530-4189. Now, those of you in Honduras, you can simply contact... Uh, the Radio ME studios there and give them your information. We'll, we can, they can pass that along to us. Para toda aquella persona que nos escucha a través de Radio MI, puede contactar a ellos y ellos pasan la información a nosotros y de igual manera estaremos enviándole el, la enseñanza. But those listening on WNQM in particular or from uh, by shortwave around the world, that's the way to reach us, those three ways. Amen. So de cualquier manera usted nos puede alcanzar. Now, we're, we're living in a Contact very... I, I can't tell you how urgent I believe the hour is that we're living in right now. No sé cómo describírselo, cómo enfatizárselo, uh, dejarles saber el tiempo tan importante el que es el tiempo que estamos viviendo ahora. I was looking at my notes this morning, honey, at things that I've been preaching for the last two years. Y estaba viendo mis notas en esta mañana acerca de lo que, you know, he estado predicando por los últimos dos años. In July of 2011, I preached this message. En, en julio de 2011, prediqué este mensaje. The urgency of the hour. La emergencia de la hora que es. And I mean, I felt so urgent as I prepared that message. Y, y sentí una urgencia así como preparé ese mensaje. And you know, some, some dramatic things happened in 2012. Y I was going over that today. Some dramatic things y happened cosas in 2012, dramáticas pasaron en el 2012, including the decision by the Pope to resign. Incluyendo Actually la occurred decisión in 2012, de el Papa de retirarse. Which, Eso will, sucedió which, en 2012. which would allow this new Pope to Lo take office. A este nuevo Papa que and, el and many believe this man fulfills a prophecy of the Catholic Church itself. Y muchos creen que este hombre Uh, realiza una uh, profecía de la misma iglesia católica that that would be the last pope. que este sería el último papa and that church would take off in a direction totally unscriptural of y course. iba a haber un cambio total en la dirección de que la iglesia católica va and a dirigirse that's, in the pro that's already happened and, and the man that uh, you know was named in the catholic prophecy which by the way occurred in, in 1100 the year 1100 y ya, ya ha sucedido de el, el, uh, el hombre que tuvo esta profecía en el, uh, in the year 1100. en el año 1100, 1100. 1100. This, this is 2013. en el 1100 ya estamos en el 2013 uh, thousand, over thousand years ago. casi más de mil años atrás But at that time, the name was given. pero en ese tiempo el nombre se dio Which basically translate Peter, Peter the Roman. lo cual uh, básicamente lo tradujo you know Pedro el Romano. Which is what the real name of this Pope actually is. Lo cual es el verdadero nombre de este Papa. And uh, we'll, maybe that can be explained a little bit later. But the thing is that... Tal vez podamos explicar eso un that poco was a, más That was a adelante. key indicator of things happening quickly. Pero esa es una clave indicando de cosas sucediendo rápido. And then, yeah, of course, the other day we got, a, we got a letter, didn't we? Y el otro día recibimos una carta. An urgent letter. Una carta de urgencia. Informing us that uh, the United Nations would like to impose a tax on every American. Informando de que las Naciones Unidas les gustaría imponer un impuesto First I'd heard en that. todo uh, el, el americano. Every time you write a check, every time you use your ATM card or whatever. Cada vez que usted escribe un cheque o que use su uh, ATM. Or, or write a check. Or, yeah, or use your check. account in any way. Use su cuenta de banco en cualquier manera. Even if you have a savings account earning interest, they want to tax that. Aun si tiene una cuenta de uh, ahorros, you know, también quieren ponerle impuesto, imponer impuesto sobre eso. And the congressman that sent us that urgent letter used this term. Y el, uh, el congresista que envió esa carta a nosotros Usó este termo, He said este the, termino. the originator of this idea wants to bring us under a one world government. Dice, lo, el originario de esta idea es alguien que quiere 
traernos bajo un gobierno mundial. And what he asked for is they're, they're, they're producing some legislation that will try to block that from happening. Y ellos, eh, la razón de la carta es porque ellos están tratando well, that's a, that's de producir un, otra, you know, uh, legislación el cual venga en contra de eso. Oh my goodness. So todo eso está These are signals, sucediendo. folks. These are signals. Estas son señales. This is signals of the time we live. Son we señales del tiempo que vivimos. You know, I've never heard anything like this before. Yo nunca escuché de esto nunca antes. And, uh, you know, there's all kinds of other things here going on. Y hay otro tipo de cosas, you know, de este Now, tipo que está sucediendo. God, God always gives warning. Ahora, Dios siempre da advertencias. Uh, to God's people, God tries to give warning. Al, al su pueblo, Dios trata you, de I hope advertir. you're listening tonight really good. Espero que me esté escuchando. You know, uh, an example of an Old Testament warning in, of, of troubling times that would come. Por ejemplo, un ejemplo de, de una advertencia de que tiempos de problemas iban a venir. Is found in Genesis 41. Lo encontramos yeah. en Genesis 41. We don't, we don't have time to read all of Genesis 41, but that basically has to do with Joseph no Being tenemos tiempo de leer todo Génesis in the land of Egypt. 41, pero se trata de José estando en la tierra de Egipto. Joseph was God's anointed. José era el ungido de Dios. He was a prophet, he had a prophetic gift, he could interpret dreams. Era un profeta, él uh, uh, eh, interpretaba sueños. He'd have what we call night visions in dreams and he would also could interpret other people's dreams. Él tenía, uh, podemos decir, visiones de noche o sueños y también podía interpretar sueños de otras personas. And of course, as we, as we read the account in Genesis 41, Pharaoh, the leader of Egypt, had had a dream. Y así, si usted ha leído ese capítulo 41, nos damos cuenta de que Faraón, uh, el líder de Egipto, tuvo un sueño. And they could find no one to interpret. In fact, the Pharaoh was rather wise. He said, I, I don't want you, I'm not going to tell you my dream. Pero Faraón no encontró nadie que le pudiera, you know, adivinar su sueño. Y él era sabio porque dijo, no te voy a decir mi sueño. Él le dijo a sus hombres sabios ahí, o magos, o lo que fuera. Él le dijo, yo quiero que tú me digas yo quiero que tú me digas cuál fue mi sueño y me dé la interpretación de ese sueño. Well, of course, nobody could do it. Pues We claro got all kinds of soothsayers hacerlo. that can interpret dreams, they think, but that don't mean it's right. You know, hay muchos tipos de personas que pueden interpretar sueños, pero eso no significa que es lo correcto but it would que take, puedan decirle. It would take some kind of revelation to know what a man dreamed and then tell, tell him what the interpretation is. Sino que se necesitaba de, you know, cierta revelación a alguien para saber cuál fue el sueño y con eso dar la interpretación. And of course, this is what, this is what Joseph did. Y esto fue lo que José hizo. Jo, jo, and, and Daniel had the same experience, also similar, a similar experience. También in the uh, Babylonian Daniel captivity. en Babilonia, cuando estaba en cautividad, tuvo una experiencia de este tipo. But, uh, but Joseph was able to interpret by the Spirit of God the Pero dream. José, you know, a través de Dios... Dios le dio la revelación de ese sueño. As being seven years of plenty, of prosperity Y lo Egypt. interpretó también, se lo interpretó al faraón. Su sueño que hablaba de siete años de prosperidad. Followed by seven years of a famine. Seguido de siete años de hambre. It's interesting to me that it was a period of seven years. Es interesante para mí que fue un periodo de siete años. Typical of the last seven years of Israel. Or what we call the tribulation period. De los últimos siete años de Israel, que le llamamos el periodo de la gran tribulación. And what they were supposed to do was prepare in the seven good years for the seven bad years. Lo que ellos deberían de hacer era, los egipcios, esos siete años de prosperidad, prepararse para los siete años de hambre. Which, by the way, Pharaoh, even though he was an ungodly man, que a propósito, recognized su the supernatural when he saw it. Faraón, que no era un hombre de Dios, uh, pero reconoció lo sobrenatural cuando lo vio a través de Daniel. And, he, and Egypt listened to what Joseph said, and ah, they perdón, prepared. A través de José. Y Egipto, el Faraón, escuchó y lo que... José dijo y tomó acción en eso. And as a result of that, he was able to spare not only the people of Egypt, but his own family. Y uh, como resultado de eso, eso salvó a Egipto y no solo Egipto, sino también, you know, la familia de José. Which later became, of course, the children of Israel, the Hebrew nation. Que luego vino a ser, claro, los uh, 
los hijos de Israel, la nación de Israel. So God give warning and give them time to prepare. So Dios da advertencia y también tiempo para preparación. Well, here's another one. Vamos a ver otro ejemplo. Let's go to the book of Hebrews, Vamos chapter 11. Al libro de Hebreos 11. And here's another warning from God. Aquí está otra advertencia de Dios. To a man called who? Noah. A un hombre llamado uh, Noé. See, some people think they shouldn't do anything, but that, that's not, that's certainly not scriptural. When God gives a warning, we're to act, do something. You know, cuando Dios da una advertencia, tenemos que actuar, hacer algo. You say Hebrew, right? He, the book of Hebrews, it, it gives the short story of okay. it. Okay, in Hebreos, uh, chapter, chapter 11. Hebreos, capítulo 11. And verse 7, of course, it's talking here about the great heroes of the faith. 11, 7, y en capítulo 11, Hebreos está hablando de los grandes héroes de fe. But here, we see Noah mentioned. Pero aquí vemos también que no es mencionado. It says, by faith, verse 7, by faith, Noah, being warned of God. Perdón, versículo 7. Uh, Hebreos 11, 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios. Notice Noah received a warning. Vea que Noé recibió una advertencia. What was the warning about? A, a great judgment of a flood to come. De que se le advirtió de una grande inundación que iba a venir. Upon an ungodly world. Sobre un mundo pecador. It's a type of what will happen in the last days. Es del tipo de lo que va a, a judgment en los by God, días. not upon the believer, but upon an ungodly world. Juicio de Dios, no sobre el creyente, sino sobre un mundo pecador. Now, Noah was not taken to heaven. They tried to use Noah as a type of the rapture. Well, he wasn't raptured. He, was, he had an ark of safety. He had a place of safety. So, Noah no fue llevado al cielo. Tratan de poner a Noah como que, you know, fue... Llevado al cielo. No, a Noah se le provió un arca de seguridad. It says by faith, Noah being warned of God of things not seen as yet. You'll have to, you'll have to, you'll have to just take God's word by faith. Dice, por la fe no es cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con Dios, usted tiene que tomar las cosas de Dios por fe. Said he moved with fear, and I don't believe this was paralyzing fear, because he moved, he moved, he, he was... He, he felt the urgency of the warning. Dice, con temor preparó el arca. No creo que este tipo de temores de, you know, temeroso, no. Sino que él vio la advertencia. Vio que era algo de urgencia que tenía que hacer. Notice the Bible says he prepared an ark. ¿Y qué hizo entonces? And what did it do? It saved his house. Dice, en que su casa se salvase. Noah made preparations for a time of trouble. Noah hizo preparación para un tiempo de problema. We, we need to make some preparation for a time of trouble. Y usted y yo, de igual manera, necesitamos hacer preparación para tiempo de problema. Spiritual preparation first. Primeramente, preparación espiritual. And then, maybe natural things that we just kind of like God would direct us to do, and even common sense would tell us to do. You know, cosas naturales, cosas que Dios le pueda indicar, cosas... It's like when people receive a, a warning, you know, down on the down on the Gulf of Mexico coast, there's a hurricane coming. Es como cuando la gente en la costa del de Golfo de México recibe una advertencia que viene un huracán. Now, do they, do they just sit and watch television, watch cartoons, and you know, siguen sentados viendo and, televisión no. o, o haciendo lo que están haciendo, leyendo libros y eso no. They get busy. They go buy fl uh, batteries for their flashlights. ¿Qué they pasa? Se, board up their windows. Se ponen en acción. <laughs> Empiezan a ir y comprar y you know, madera para tapar las ventanas de su casa, batería, agua, mm, yeah. you know, get some cosas water. que puedan necesitar. They get necesitar. some food and extra things on hand, see? To be in preparation. They're preparing themselves. Para estar preparados, sí. You know, cuando eso suceda. Well, see, a lot of people just can't believe anything bad would ever happen. But sí, pero el the Bible plainly says it will happen. Sí, pero el problema con muchas personas no puede creer que nada malo pueda pasar. Pero la Biblia dice que esto viene. That doesn't mean we run around in, we run around in fear, but we are moved with urgency. Eso no quiere decir que vamos a andar, we take it you know, seriously. con temor, sino que uh, nos ponemos en acción. Lo tomamos con seriedad God y warned Noah. confiamos, you know, en lo que Dios nos habla. God warned Noah and Noah took God at his word. Dios habló a Noé y Noé creyó y se puso en acción. And he prepared. Y se preparó. For the saving of his household. Para el poder salvar a su casa. And you know, he tried to tell others. He preached righteousness. He told them there's judgment coming. He tried to tell everybody. Nobody would listen. Y él trató de, you know, compartir esa advertencia con los demás. Les hablaba, dejarles saber que el problema venía y todo. You know, lo, lo 
dijo y lo insistió y nadie le escuchó. Al contrario, lo tomaron, yo creo que por loco. God shut the door on the ark. ¿Y qué pasó? Dios, cuando Dios cerró esa puerta en el arca, Every person alive that had heard what Noah had to say, toda persona que escuchó lo que Noé tuvo que decir, ten minutes after the door was shut. Diez minutos después de que la puerta se cerró, you believe they all believed it then? ¿Usted cree que entonces <laughs> creyeron? But it was too late, wasn't it? ¿Pero qué pasó? Demasiado tarde. Don't let it be too late, my friend. No permita que venga a ser demasiado tarde, amigo. Take the steps that God's telling us and showing us to take in this hour. Tome los pasos de, you know, que Dios nos indique que debemos de tomar en este tiempo. Look what, look what it says here. Noah, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Y se con temor preparó el arca en que su casa se salvase. By which he condemned the world and became the heir of righteousness, which is by faith. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Faith and action are faith mixed with action. Faith, the fe, demonstration of faith is actually action. La demostración de su fe es acción. Now, again, number two, God will do nothing except he reveals it to his servants. Número dos, Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos. Now, I've given you three scriptures here. Let's look at those again. Le he dado tres escrituras aquí, vamos a verlo. First one is found in the book of Amos, that little, one of those little Old Testament minor prophets. La primera escritura la vamos a encontrar en Amos. Amos Esto is es right after that book of Joel. Menores, está antes de Joel, el profeta Joel. That book of Joel that is a, that is a prophetic book of the last days. El libro uh, de Joel es un libro profético de los últimos días. And here's what Amos had to say. Y esto es lo que Amos tiene que decir. Amos 3.7 Amos 3.7 Surely the Lord God will do nothing but that he revealeth his secret unto his servants, the prophets. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. God's watchmen, God's people that would warn los, his people. Los, los siervos de Dios, los, los que están alerta, los que están escuchando de Dios, para poder advertir a su pueblo. Now, let, let me speak to you for a minute here. Déjeme le hablo por un momento aquí. There's a lot of voices that say they're prophets. Hay muchas voces las cuales dicen que son profetas. But you, you yourself should be in tune by the Holy Spirit of God who dwells in you. Pero usted mismo debe estar sintonizado con el Espíritu de Dios el cual mora dentro de usted. God gives us discernment in, this, in our spirit to show us, you know, this This sounds like a man of God. I better listen to him. I hear some people talking. I say, that's a flake. In other words, uh, you know, I'm not es so sure. Impostor. I'm not so sure of him. Now, that doesn't mean I totally disregard what he says, but I kind of put it on the shelf and look at it a while and see if other men of God are saying anything like that. You know, si escucho a alguien decir algo, no quiere decir que, you know, no escucho. Yo escucho y veo acerca de lo que otros hombres siervos de Dios está diciendo para comparar mm -hmm. y See después this. comparar If other men of God and the word of God says that. And does that witness with your spirit. Y si eso da testimonio a su espíritu. Now, if you're not a fool, you're going to listen and you're going to know. Ahora, si usted no es un insensato, usted va a escuchar y usted va a saber. You're going to be simple and pass on Well, you may, you probably hit some trouble. You know, si usted es simple y no ve el mal venir y pasa, usted va a tener, va a ser dañado. The point is this, God will do nothing except he reveals it to his servants. El, lo, lo He always warns his people. Es que Dios siempre, como lo hemos leído aquí, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. In other words, God's people always get a chance to hear a warning. En otras palabras, el pueblo de Dios siempre, siempre tiene la oportunidad de escuchar la advertencia. Nothing dramatic should ever take us by complete surprise. Nada dramático debe de venir y sorprendernos. Now, Daniel chapter 2 is Ahora another good scripture for that. Es una buena para of course, we know Daniel was a prophet. Ve y vemos y que Daniel, era Daniel 2 and 20. Daniel 2, 20. And, uh, you know, this is the same kind of the same situation uh, Joseph had 
Nebuchadnezzar had had a dream. Esta es cara, como la misma situación que José tuvo, pero en este caso en Daniel, Nabucodonosor Nobody tuvo un sueño. Nobody could interpret it either. Nadie podía interpretárselo tampoco. And uh, you know, this this man Nebuchadnezzar said, I want to hear the dream and you, tell me what I dream and tell me what the what the dream's about. Y Nabucodonosor le dijo a Daniel, quiero que me digas el sueño que tuve y me dé la interpretación del sueño. Daniel 2:19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. And Daniel blessed the God of heaven. Uh, Daniel 2, 19. Dice, Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. And Daniel answered and said, Blessed is the name of, of God forever and ever, whom wisdom and might are his. Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. And he changes the time and the seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom unto the wise and knowledge unto them that have no understanding. Dice, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. He revealeth the deep and secret things. Él revela lo profundo y lo escondido. He knoweth what is in the darkness. God's never surprised by anything. Conoce lo que está en tiniebla. Dios nunca es sorprendido por nada. And the light dwelleth with him. Y con él mora la luz. The Lord knows this antichrist figure that will appear. Dios sabe acerca de este anticristo que va a aparecer. He's going to come because he allows him to come. Él va a, a manifestarse porque Dios se lo va a permitir. And he's going to destroy him also. Y también lo va a destruir. And when he does, Jesus will take over. Y cuando lo haga, entonces Jesucristo toma control. Oh, I'm looking forward to that day, aren't you, toma my friend? Control, posesión de... When the kingdom of kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord and His Christ. Y qué día ese será cuando los reinos de este mundo van a venir a ser los reinos de Jesucristo nuestro Señor. We won't have to worry about politicians that have their own agendas anymore. No vamos a tener que preocuparnos de políticos que tienen sus propias agendas. We, don't, we won't have to wonder if, if people really have us in mind or their own, their own ideas in mind. Ya when, no vamos a tener que preocuparnos, you know, si la gente realmente le importa lo que tenemos en mente nuestras ideas o las ideas de ellos. For God is a just God. Porque Dios es un Dios justo. And he will cause all things to be made right. Y él va a hacer que todas las cosas sean hechas lo correcto. That's why we need to get on the Lord's side right now. Por eso es que tenemos que estar del lado de Dios en este tiempo. And then Revelation 4 and verse 1. Y Apocalipsis 4, 1. And, to, and uh, we'll close it out for this evening right here. Revelation 4 and 1. Apocalipsis 4, 1. Jesus gave the revelation of Jesucristo what would happen in the last days fully to John the Apostle. Al and John said this, After this I looked, and behold, a door was opened into heaven, and the first voice which I heard, as it were, a trumpet talking with me, saying, Come up hither, and I'll show you the things which must be hereafter. El apóstol Juan dice, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. So esta. the book of Revelation is to show us the things that would be hereafter. So el libro de Apocalipsis. From the time, John's time to now. Para mostrarnos las cosas que van a suceder de aquí en adelante. I'm showing you that God will do nothing except he reveals it first to his servants. Y le aseguro que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos, a sus profetas. Most of this is revealed right in his written word. La mayoría de esto está revelado ya en su palabra escrita. Along with specific instructions. Junto con instrucciones específicas. That he may give to us. Que él pueda darnos. My dear friend, we ask you to write for that CD, Amigo, the sixth seal. Amigo, recuérdese, puede llamarnos, pedir el sexto sello. Again, the phone number is 615-530-4189. Llámenos al 615-530-4189. The mailing address, Connie will give it uh, as we close out the broadcast. It'll be given, and as well as the email address, write us, call us, email us. Say, I need that. I need that information, Brother Plank. La información acerca de dirección para escribirnos y correo también estará se estará dando al final de la programación. Escríbanos. Stay tuned tonight. We have more to share at seven o'clock uh, uh, concerning the last days, and another message at eight o'clock. Well, it's. Uh, 9 o'clock, that'd be 9 o'clock Central Time and 10 o'clock Central Time. Manténgase que hay más programación acerca 
de el fin de, del tiempo en la siguiente programación. And join us again tomorrow night right here. Y le esperamos el día de mañana. As uh, Pastor Mike continues. Así como Pastor Mike continúa. And then also on Friday we'll continue this message. regreso con continuación de este mensaje el viernes. May the Lord bless you richly, my friend. Que el Señor le bendiga grandemente. Give your life to Jesus and serve Entregue him. Entregue su vida al Señor Jesús. This is the hour to do it. Este es el tiempo para hacerlo. God bless you. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos en este día en el programa Porque Él Vive. Queremos escuchar de usted o mándenos sus más urgentes peticiones y también comente acerca del programa. Puede mandarnos un correo a jkpimf.msn.com. Una vez más, jkpimf.msn.com. O escríbanos a Misiones Internacionales 3068 Calle 2, Norco, California 92860, Estados Unidos. Misiones Internacionales 3068, Segunda Calle, Norco, California 92860, Estados Unidos. Esperamos escuchar de usted y no se olvide unirse una vez más próximo miércoles a la misma hora hasta entonces. Connie Plan con el doctor James diciendo como el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús. <música>